the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution hello my dear children oru ലോങ് ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു റിലാക്സേഷൻ മൂഡിലായിരിക്കും എന്നറിയാം എങ്കിലും നമ്മുടെ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പോസ്റ്റ് ഫോർ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബയോളജി ക്ലാസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എവ്രി വൺ ഷുഡ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിൽ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കുകയും വേണം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് അല്ല ടീച്ചർ ഇട്ടത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വരെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പ്ലസ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈഗോട്ട് ഇസ് ഫോംഡ് ആൻഡ് ദിസ് സൈഗോട്ട് വിൽ അണ്ടർ ഗോ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എംബ്രിയോ ആൻഡ് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ദ എംബ്രിയോ റീച്ചസ് ദ യൂട്രസ് ഇസ് എൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് യൂട്രസിൽ വരുന്ന ഈ എംബ്രിയോ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ചേഞ്ചസ് ദ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ യൂട്രസ് ടു റിസീവ് ദ എംബ്രിയോ ഫോർ ഇറ്റ്സ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദ യൂട്രസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് നൗ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി a figure and this is a uterus and you can see a fully grown baby here and the parts which are formed inside the uterus for helping the fetus to grow ad endakiyana main aayittu undavuna main aayittum uterus nath form eena parts edakiyana nanu nam ippo nokkan povanadu okay padile onnu placenta pinne umbilical cord amnion amniotic ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ പ്ലാസെൻ്റ ഇതാണ് പ്ലാസെൻ്റ ഇവിടെ കാണാം പ്ലാസെൻ്റ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക സൂം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്ലാസെൻ്റ ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസ്റ്റൽസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അംബിലിക്കൽ കോഡ് ഇതാണ് അംബിലിക്കൽ കോഡ് പിന്നെ അംനിയോൺ അംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലാസെൻ്റ അതേപോലെ അംബിലിക്കൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൾ കൊടി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണതൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു നീളത്തിലുള്ള വള്ളി പോലത്തെ ദാറ്റ് ഇസ് അംബിലിക്കൽ കോഡ് പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ദ യൂട്രസ് ദ ഫീറ്റസ് അതായത് എംബ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേബിയുടെ ഫോമിലാവുന്നേക്കാൾ മുൻപുള്ള ഫോമിനെയാണ് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുക ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു ബേബിയുടെ ഷേപ്പിൽ അതിനൊരു ഹെഡ് ചെറുതായിട്ട് ലിംസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന് ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫീറ്റസ് യൂട്രസിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ യൂട്രസിൽ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഇന്നർ ലെയർ ഉണ്ട് എൻഡോമിട്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആംനിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ക് ഉണ്ട് ഒരു സഞ്ചി സാക്ക് എന്ന് പറയാം അതിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഫീറ്റസ് കിടന്ന് വളരുന്നത് ഒരു ബേബി ആവുന്നത് വരെ കിടന്ന് വളരണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് യൂട്രസിനകത്ത് കുഞ്ഞിന് വളർന്ന് വലുതാവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് പ്ലാസെൻ്റ പിന്നെ 
ആംബിലിക്കൽ കോഡ് ആംനിയോൺ ആംനിയോട്ടി ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇനി വൺ ബൈ വൺ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് വെയർ ദ എംബ്രിയോ അറ്റാച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് അറ്റാച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺ ദ എൻഡോമെട്രിയം ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് അതായത് ഈ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ നിന്ന് സൈഗോട്ട് സെവൻ ഡേയ്സിൽ യൂട്രസിൽ എത്തും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ യൂട്രസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ഈ എംബ്രിയോ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് വളരണത് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്ലാസൻ്റ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻഡോമെട്രത്തിലല്ല ത്രൂ പ്ലാസൻ്റ വഴിയാണ് അത് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലാസൻ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസൻ്റ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദാ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് കാണാൻ പറ്റും ഏ ഇതിൽ ടിഷ്യൂസ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയണത് അതിൽ ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട് യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട് അതായത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞാവാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഫീറ്റസിൻ്റെ അതിലെ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ടാവും ഒപ്പം യൂട്രസിലെ ടിഷ്യൂസും കൂടിയിട്ടാണ് പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ആംബിലിക്കൽ കോഡ് ഇതാണ് ആംബിലിക്കൽ അംബിലിക്കൽ കോഡ് ഈ വള്ളി പോലെയുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ അംബിലിക്കൽ കോഡ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇതാ അപ്പം ഈ ദ ഗ്രോയിങ് എംബ്രിയോ ഇറ്റ് നീഡ്സ് നരിഷ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നരിഷ്മെൻറ്റ് സോ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ സപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദ അംബിലിക്കൽ കോഡ് വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദി പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് അംബിലിക്കൽ കോഡ് ഈ അംബിലിക്കൽ കോഡിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓ ഫ്രം ദ ഫീറ്റസ് ഓൾസോ എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ ദ അംബിലിക്കൽ കോഡ് അപ്പം ഈ ഫീറ്റസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അത് അംബിലിക്കൽ കോഡ് വഴി പ്ലാസൻ്റയിൽ എത്തും പ്ലാസൻ്റയിൽ നിന്നാണ് അമ്മയുടെ ബോഡിയിലൂടെയാണ് ഈ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലാസൻ്റ ദ സൊ പ്ലാസൻ്റ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മദർ ആൻഡ് ദ ഫീറ്റസ് വിത്തൗട്ട് മിക്സിങ് ദയർ ബ്ലഡ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലാസൻ്റയിൽ യൂട്രൈൻ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫീറ്റൽ ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് മിക്സിങ് ദ ബ്ലഡ് ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കുഞ്ഞിന് കിട്ടുന്നു തിരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ പ്ലാസൻ്റയിലൂടെ തിരിച്ച് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ പോയി അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഓർ ദിസ് അ കേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് മിക്സിങ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് മദർ ആൻഡ് ദ ഫീറ്റസ് ഡി യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ആംനിയോൺ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഫീറ്റസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇൻ ദ ആംനിയോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ മെമ്പ്രൈനസ് കവറിംഗ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ എംബ്രിയോണിക് സെൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ഈ എംബ്രിയോ ആ ഈ യൂട്രസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പ്രൈനസ് ആക്കാണ് ആംനിയോൺ എംബ്രിയോണിക് എംബ്രിയോയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എംബ്രിയോണിക് സെൽസ് എംബ്രിയോയുടെ സെൽസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാക്കാണ് മെമ്പ്രൈനസ് സാക്കാണ് ആംനിയോൺ ആൻഡ് ദ ഫീറ്റസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഇൻസൈഡ് ദ ആംനിയോൺ ആൻഡ് ദ ഇൻസൈഡ് ദ ആംനിയോൺ ദ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ആംനിയോൺ ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ഫീറ്റസ് ഫ്രം ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് ഓക്കെ ഈ ഫീറ്റസിൻ്റെ കുഞ്ഞ് അതൊരു കുഷ്യൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഇതിന് ഈ ഫീറ്റസിനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് ഒരു ഒരു കുഷ്യൻ പോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ദ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് വിത്ത് ഇ
ടു സെവൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് അതായത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ദ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭകാലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനെയാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സെവൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഓക്കെ സോ വിത്തിൻ ദിസ് ടു സെവൻറ്റി ടു ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ദ ഫീറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് വെൻ ദ ഫീറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഓർ ദ ബേബി കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് it comes out of the mother's body through the vagina and this process is known as parturition and parturition is the last stage of sexual reproduction so parturition means നമ്മൾ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പാർച്ചുറീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ഇത് കണ്ടോ പാർച്ചുറീഷൻ വജേനയിലൂടെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇത് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം ബേബിയുടെ ഹെഡാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബേബി ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബേർത്ത് ഓഫ് ദ ബോ ബേബി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബേബി ആസ് വെൽ ആസ് ബേർത്ത് ഓഫ് ദ ബേബി ആർ കോംപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് യൂട്രസിനകത്ത് വളർന്ന് വലുതാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സും ഒപ്പം ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ ബേബി ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ബോത്ത് ആർ വെരി കോംപ്ലെക്സ് സോ ഓൺലി എ വുമൺ വിത്ത് എ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഓൺലി ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ മദേഴ്സ് ബോഡി മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസി മെൻ്റൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ ഓൺലി എ വുമൺ വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ മെച്ചൂരിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ആ ചേഞ്ചസിനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാനും അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതേക്കാൾ മുൻപ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി റെഡിയാണോ ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളതൊരു മുതിരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദ ബേബി വി ആർ ഗിവിങ് ബേർത്ത് ഓൾസോ വിൽ നോട്ട് ബി ഹെൽത്തി അപ്പം മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം മെച്ചോർഡ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നൗ ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഓവർ പാർച്ചുവിഷൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ സോ വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഷുവറായിട്ടും ഇൻഫെൻസി അല്ലേ ആ ന്യൂ ബോൺ ബേബി അതായത് നമ്മൾ ഇൻഫെൻസി എന്നല്ലേ പറയുക ഇൻഫെൻസി ദ നെക്സ്റ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡോളസൻസ് പിന്നെ യൂത്ത് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ഏജ് അല്ലേ അഡോളസൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂത്ത് ദെൻ ഓൾഡ് ഏജ് സോ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓക്കെ സോ ദ ഇൻഫെൻസി ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോളസൻസ് യൂത്തിന് പകരം നമുക്ക് അഡൽറ്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നൗ യു ആർ ബിലോങ്ങിങ് ടു വിച്ച് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എലോ എഡോളസൻസ് അല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എഡോളസൻസ് പീരീഡിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് അറിയേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ എഡോളസൻസ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അഡൽറ്റ്ഹുഡിനെയൊക്കെ അതിനത്ര പ്രാധാന്യം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൾഡ് ഏജിനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിലെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയണത് എഡോളസൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് സോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദറ്റ് എസ് സി ഓക്കെ സോ എഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫേസ് 
പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൾട്ട്ഹുഡ് അതായത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം അഡൾട്ട്ഹുഡിൻ്റെയും ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് അഡോളസൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിയല്ല അഡൾട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡൾട്ടോ അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 പ്രായമാണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ അഡോളസൻ പീരീഡ് ഈസ് ഫ്രം ലെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം അഡോളസൻസ് പീരീഡ് തുടങ്ങുന്നത് ലെവൻ ഇയർ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ so this is a period from the onset of puberty to the completion of physical growth the onset of puberty to the completion of physical growth adayidu onset of puberty nu varnal what is puberty da puberty relates to the physical changes that occur in individuals thereby making them capable of reproduction adayidu ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദം കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെയാണ് പ്യൂബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഡോളസൻ പീരീഡിൽ ദിസ് ഇസ് എ പീരീഡ് പീരീഡ് ഫ്രം ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി ടു ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് അതായത് പ്യൂബർട്ടി ഉണ്ടാവും അതായത് അവർ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ അതായത് എഡോളസൻ പീരീഡിലുള്ള കുട്ടികൾ ദേ വിൽ ബി ബിക്കം കേപ്പബിൾ ഓഫ് reproduction and you will be completing your physical growth adayid 11 years thodangi 19 years vare aanu adolescent period okay appo ee oru ee oru in between 11 to 19 years ningale you will be able to reproduce or you will be uh, you will become capable of reproduction as well as your physical growth will complete during this adolescent period adana idinte pratheegatha നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും യു വിൽ ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ യു വിൽ ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടും ഈ അഡോളസൻ പീരീഡിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ദെൻ in each individual the adolescent begins with the physical changes development of brain rapid increase in height and weight and increased efficiency of glands are the significant features of this period adayid ee adolescent period inde significant features aanu njan ippa parnadu adayid endokiyana physical changes tharalam nammada body il pala pala maatrangal physical changes undaavum brain nannayittu develop cheyum height koodum adhe pole weight koodum പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് പല ഗ്ലാൻസിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പലർക്കും പിംപിൾസ് മുഖത്തൊക്കെ പിംപിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും ഇതെല്ലാം അഡോളസൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോയ്സിലും ഗേൾസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ദ ചേഞ്ചസ് റിലേറ്റഡ് അഡോളസൻസ് ആർ മോർ റാപ്പിഡ് ഇൻ ഗേൾസ് ദാൻ ഇൻ ബോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ അഡോളസൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ബോയ്സിനേക്കാളും ഗേൾസിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വിസിബിളായിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ദറ്റ് കൺട്രോൾ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഡെവലപ്പ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ ഗേൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ദറ്റ് കൺട്രോൾസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഡെവലപ്പ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം ആൺകുട്ടികളെക്കാളും വേഗത്തിൽ പെൺകുട്ടികളിലാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഡോളസൻ പീരീഡിലുള്ള ബോയ്സിനേക്കാളും ഗേൾസിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ കാണുക ബോയ്സിൽ കാണും അവരെക്കാളും കുറച്ച് പതുക്കെയാണത് കാണുക പക്ഷേ ഗേൾസിൽ ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് കാണുക അതിൻ്റെ റീസൺ ആ ഗേൾസിലാണ് ഈ ബ്രെയിനിലെ ഈ പാർട്ട് ഈ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ചേഞ്ചസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഗേൾസിൽ വേഗം അത് ഡെവലപ്പ് ആവും അതുകൊണ്ടാണത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അലോങ് വിത്ത് റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റൻസ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് മേക്ക് എഡോളസൻസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പീരീഡ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ
മൂഡ് സിംസ് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും സങ്കടം വരും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് പിണങ്ങും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും തിരിച്ച് ആൻസർ പറയാൻ തോന്നും ഉപദേശമൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മെൻ്റൽ ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡിൽ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ അഡോളസൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പീരീഡ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോയ്സിലും ഗേൾസിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അഡോളസൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അഡോളസൻസ് ഇൻ ബോയ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഗേൾസ് ഓൾസോ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് and in boys growth of sex organs gains momentum growth of sex organs adhaya the sex organs inde uh, growth nannayittu nadakkum adolescent period il pinne hair grows in various parts of the body uh, pubic region armpits face chest boys il uh, pubic region nu parnale sex organ de chuttum പിന്നെ ആം പിറ്റ്സ് അതേപോലെ ഫേസിലും ചെസ്റ്റിലൊക്കെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും girls il hair grows in the pubic region and the armpits അതേപോലെ ബോയ്സിൽ പിച്ച് ഓഫ് ദ വോയ്സ് ഡിപ്പെൻസ് കുറച്ച് ശബ്ദമൊക്കെ മാറും ഗേൾസിൽ പിച്ച് ഓഫ് ദ വോയ്സ് ബിക്കംസ് ഷാർപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പ് ആവും സ്വീറ്റ് ആവും ദെൻ ഇൻ ബോയ്സ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ ബിക്കം മോർ ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഗേൾസ് ഓൾസോ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ ബിക്കം മോർ ആക്റ്റീവ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇൻ ഗേൾസ് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗേൾസിൽ കാണും അതേപോലെ ബോയ്സിലായാലും ഗേൾസിലായാലും സ്കിന്നിലെ ഗ്ലാൻസ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുഖക്കുരുവൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ദെൻ ഇൻ ബോയ്സ് ഷോൾഡർ ബോൺസ് എക്സ്പാൻഡ് ചവ അവരുടെ ചെസ്റ്റൊക്കെ നല്ല വിരിയാൻ തുടങ്ങും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഗേൾസിൽ ഹിപ്പ് ബോൺസാണ് വൈഡ് ചെയ്യുക ഇടുപ്പിലെ ബോൺസാണ് ഗേൾസിൽ വൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ബോയ്സ് ഇജാക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഗേൾസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വാട്ട് ഇസ് ഇജാക്കുലേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ബോയ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഗേൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോളസൻ പീരീഡ് ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡോളസൻസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഓക്കെ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോയിങ് ഒരു ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജാണ് അല്ലേ സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ് നല്ലൊരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അഡോളസൻ ഗേൾസും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അഡോളസൻ ബോയ്സും അനീമി കാണുന്നതാണ് അതായത് അനീമിയ വോട്ട് ഇസ് അനീമിയ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് അമി അനീമിയ അല്ലേ അയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് അനീമിയ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗേൾസും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ബോയ്സും ഇന്ത്യയിൽ അനീമിക്കാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കൂൾസിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനീമിയ വരാതെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അനീമിയ ഒന്നും വരാതെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അനീമിയ വോട്ട് ആർ ദ കോഴ്സസ് ഓഫ് അനീമിയ ലെറ്റ് ഇസ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ കോസ്റ്റ് ഐദർ ബൈ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ കോർപ്പ സെൽസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഓർ ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദ പിഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് ഒന്നുകിൽ ബ്ലഡിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസിൻ്റെ നമ്പറിൽ വരുന്ന കുറവ് അതല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി അതുകൂടാതെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയൺ ഇസ് ഓൾസോ എ കോഴ്സ് ഓഫ് അനീമിയ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞാൽ ദ റെഡ് ബ്ലഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പ സെൽസ് വിൽ ലൂസ് ദയർ എഫിഷ്യൻസി ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ
when anemic blood loses its capacity to carry oxygen and the person feels weak and exhausted it also causes loss of memory and concentration as anemia affects brain's efficiency nammada brain like proper right oxygen ettengil mathrana brain cells nalla active aavullu brain cells active aayittillengil എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ നമ്മളൊട്ടും ആക്റ്റീവ് ആവില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും അതേപോലെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കുറയും പഠിക്കാനൊന്നും നേരെ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ഭയങ്കര വീക്കായിരിക്കും ബോഡി ടയേർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് ഉറക്കം വരും പഠിത്തത്തിലൊന്നും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യത്തിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും ക്ഷീണവും തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതുമല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബ്ല ഫുഡിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ധാരാളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇലക്കറികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പാൽ അതേപോലെ മുട്ട നോൺ വെജ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക മെയിനായിട്ടും ധാരാളം അയൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ ധാരാളം ഇലക്കറികളിലും ധാരാളം അയനുണ്ട് ഗൂസ്ബെറിയിൽ ധാരാളം അയനുണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി റിച്ചോ ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പോം ഗ്രനേറ്റ് ഇതെല്ലാം ധാരാളം അയൻ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അയൻ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ റാഗി അതായത് കോറ എന്ന് പറയില്ലേ ഇവിടെ കോറയും കോറയിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ജാഗറി അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറുക്കി കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും ചിലവും കുറവാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അയണും കിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും എല്ലാം അതും കിട്ടും അപ്പം ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ദിവസം ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ടു ഡേയ്സ് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ഗ്ലാസ് ഈ റാഗി കുറുക്കി ശർക്കരയിട്ട് കുറുക്കി കഴിച്ചാൽ യു വിൽ ബിക്ക് ബിക്കം ഹെൽത്തി ആസ് വെൽ ആസ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഹാവിങ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് അനീമിയയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും അനീമിയ ഉണ്ടാവാം ഗേൾസിന് എസ്പെഷ്യലി മെൻസ്ട്രേഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇഫ് ബോയ്സ് ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഫുഡ് പ്രോപ്പർലി ദ ഓൾസോ വിൽ ബി എഫക്റ്റിങ് ബൈ അനീമിയ അപ്പോൾ അതും പേരൻസ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഗേൾസ് മാത്രമല്ല അനീമിക്കാവാം ബോയ്സും അനീമിക്കാവാം അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ടിപ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ദ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്ര ബിസി ആണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടൈം ടു ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദൻ ഹാവ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ചൂസ് എ ഡയറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പൾസസ് എപ്പോഴും റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ഒരുപാട് കൂടുതലും കഴിക്കേണ്ട കുറവും കഴിക്കേണ്ട റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് കഴിക്കുക റൈറ്റ് ടൈമിൽ എപ്പോഴും ഒരേ സമയത്ത് മൂന്ന് മീൽസും കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ചൂസ് എ ഡയറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് പൾസസ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും പൾസസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ദെൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക റെഡ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് നോ ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഹാബിറ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ യൂസ് ഷുഗർ ആൻഡ് സോൾട്ട് ഇൻ ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഷുഗറും സോൾട്ടും എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ കഴിക്കുക പിന്നെ Uh, do not be habituated to bottled drinks, packet food and fast foods. അതേപോലെ അതേപോലെ ചിലർക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വൺസ് ഇന്നെ വയലിൽ കഴിക്കുക അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കാതിരിക്കുക അതൊന്നും നമുക്ക
ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ചില ഫുഡ് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സസീവ് ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അഡ്വേഴ്സിലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇലക്കറികൾ ഒന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അതേസമയം എല്ലാ ദിവസവും പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലയോ നമ്മുടെ ഹെൽത്താണ് നമുക്ക് പ്രധാനം അല്ലേ ഡു നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റിൻ്റെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇലക്കറികൾ ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുക അതേപോലെ പാവയ്ക്ക ചിലപ്പോൾ കയ്പ്പായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുക എപ്പോഴും ഒരേ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അവർ ബോഡി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ബോഡി ഗ്രോത്തിന് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളിപ്പോൾ അഡാലസൺ പീരീഡ് അല്ലേ ഗ്രോ വളരുന്ന പ്രായമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ബോഡിയിൽ വരും അപ്പോൾ എല്ലാതും കഴിച്ച് ശീലിക്കുക എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ശീലിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് യൂസിങ് സീസണൽ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മൾ കഴിക്കണം അപ്പോൾ പേരക്കയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ പേരക്ക ചക്കയുടെ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ചക്ക മാങ്ങ പപ്പായ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ കഴിക്കുക ഒത്തിരി വലിയ വില കൊടുത്ത് ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പറമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പഴം വാഴപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ അല്ല പേരക്കായ പിന്നെ ഇപ്പം ചക്ക സീസൺ ആകുമ്പോൾ ചക്ക മാങ്ങ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചീര മുരിങ്ങ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം മതി വലിയ വിലയും കൊടുത്തിട്ട് ലെറ്റ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വാങ്ങണം കഴിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ചീരയും മുരിങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മത്തൻ്റെ ഇല അതൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ പറമ്പിലുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ചില ടിപ്സാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സോ ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ദിസ് ടിപ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ നല്ല ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കും അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വളർച്ച ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും വിറ്റാമിൻസൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായി വളരും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് എഡോളസൻസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് എഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ആണ് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പലരും അല്ലേ ഒരുപാട് ടെൻഷൻസും ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും ടെർബുലൻസസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു അതിലൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എല്ലാവരും എവ്രിബഡി ട്രീറ്റ്സ് യു ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ് യു ഹാഡ് ഓൾ ഫ്രീഡം അല്ലേ പക്ഷേ വൺസ് യു ബിക്കം മെച്ചുവേഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗേൾസ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വിൽ ബ്രിങ് യുവർ പാരൻസ് ഇസ് എൻ ഡേറ്റ് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസിന് കൊണ്ടുവരും കാരണം അത്രയും കാലം ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന് വൺസ് നിങ്ങൾ മെച്ചുവർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വലിയ ആളെ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഗേൾസിനെ ആയാലും ബോയ്സിനെ ആയാലും എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസിന് അവിടെ പോകണ്ട ഇവിടെ പോകണ്ട അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ആ ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ട ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണ്ട കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ബോയ്സിനാണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണ് മിണ്ടാതിരിക്കി ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ വേറെ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ പറയും ഇത്രയും വളർന്നു പോത്ത് പോലെയായി പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് വരും നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയാണോ അതോ അതോ ഒരു വലിയ ആളാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷനും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ പക്ഷേ നോ പ്രോബ്ലം അതൊന്നൊരു വിഷയമാക്കേ ആക്കിയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെറിയ ക
അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എപ്പോഴും എന്ത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണേക്കാൻ മുൻപും യു ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ പാരൻസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ടു യുവർ പാരൻസ് അപ്പോൾ പാരൻസിനോട് പറയാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവാം നോ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തും ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഡ് നോട്ട് ഹൈഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം യുവർ പാരൻസ് ഈ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് പലതും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാം പല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാം പലർക്കും ഇമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും വലിയ സ്പോർട്സ് ഫിലിം സ്റ്റാൾസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാനും നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ് പല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ യുവർ ഏജ് ഓൺലി അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതൊരു മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഷുഡ് നോട്ട് ഹൈഡ് എനി തിങ് ഫ്രം യുവർ പാരൻസ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് നിങ്ങൾ അത് തെറ്റു വന്നാൽ പോലും യു ഷുഡ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ടു യുവർ പാരൻസ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നും ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പാരൻസിനോട് തുറന്ന് പറയുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയാം ഏത് ടീച്ചറാണോ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എല്ലാവരും പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും പലരെ പലരും പല ഇൻഫ്ലുവൻസസിലും പെട്ടു പോവാം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ ബാഡ് കമ്പനീസിൽ പോയിട്ട് പെട്ടു പോകാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഡാളസൻ പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാമെന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ബിഹൈൻഡ് സച്ച് ഫീലിങ്സ് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തോന്നലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എനി ട്രബിൾ അതേപോലെ തന്നെ പല ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിലും നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവാം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ സ്മോക്കിങ് ഡ്രഗ്സ് അതേപോലെ ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഐ ഷുഡ് നെവർ യൂസ് സച്ച് തിങ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഷുഡ് ഐ വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സച്ച് പീപ്പിൾ ഇഫ് എനി ബഡി ഈസ് ഡിസ്റ്റർബിങ് യു ഇൻ ഇൻ ദ ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ഇൻഫോം യുവർ പാരൻസ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അതിനൊപ്പം തന്നെ വി ഓൾവേസ് സേ യെസ് ടു എവറി തിങ് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ബട്ട് വി ഷുഡ് നോ വേർ വി ഹാവ് ടു സേ നോ നോ പറയാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ആരോടാണ് നോ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പം പാരൻസ് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരോടും നോ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം ഹു എവർ ഇറ്റ് ഇസ് മനസ്സിലായോ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് പലരും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും പാരൻസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പലരും നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൊടുക്കാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പല ഗേൾസും പല ട്രാപ്പിലും പോയിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ വിവരറിയിക്കുക അപ്പോൾ അവരെടുത്തോളും അതിന് വേണ്ട ആക്ഷൻസ് അല്ലാതെ പേടിച്ച് അതിന് അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പേടിച്ച് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു മെനി ട്രബിൾസ്
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും സ്മോക്കിങ് അതേപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രിങ്കിങ് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിസം അതേപോലെ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോക്കിങ് കിൽസ് നിയർലി സിക്സ് മില്യൺ പീപ്പിൾ എവ്രി ഇയർ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അതേപോലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്യൺ ലൈഫ്സ് ആർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു ആൽക്കഹോളിസം എവ്രി ഇയർ അതേപോലെ യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് കോഴ്സസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ടു ലാക്സ് എവ്രി ഇയർ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സും അതേമാതിരി ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ സ്മോക്കിങ് നമ്മൾ ടുബാക്കോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ വളരെ ഹെൽത്തിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അത് സ്പോയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൽക്കഹോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ബാധിക്കും ഒരുപാട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പല ആൾക്കാരും ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അത് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കുക അതേപോലെ ഡ്രഗ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെയും നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെയും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തിക്കും പിന്നെ അത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെപ്പോഴും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രൗസിനെസ്സും അതേപോലെ സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് മൊത്തത്തിൽ സ്പോയിലായിട്ട് പോവും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്മോക്കിങ് ഓക്കെ ടുബാക്കോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സി സി ടുബാക്കോ കണ്ടെയ്ൻസ് മോർ ദാൻ സെവൻ തൗസൻഡ് കെമിക്കൽ സച്ചസ് നിക്കോട്ടീൻ ബെൻസീൻ എക്സെട്രാ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഓഫ് ദീസ് കെമിക്കൽസ് ആർ കാർസിനോജൻസ് അതായത് ടുബാക്കോയിൽ സെവൻ സെവൻ തൗസൻഡ് കെമിക്കൽസ് ആണ് അതായത് നിക്കോട്ടീൻ ബെൻസീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറയുന്ന സെവൻ തൗസൻഡോളം കെമിക്കൽസ് ആണ് ടുബാക്കോയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ സെവൻറ്റി കെമിക്കൽസ് കാൽസിനോജൻസ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദീസ് കെമിക്കൽസ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് സെവൻറ്റി എഴുപത് എണ്ണത്തോളമുള്ള എഴുപത് കെമിക്കൽസ് ഈ ടുബാക്കോയിൽ ഉള്ളത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടുബാക്കോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ Uh, it reduces the diameter of blood capillaries and prevents the diffusion of oxygen into tissues adayid nammada blood capillaries inde diameter korakkum appo adu koreyumbo automatically blood pressure koodum adinte oppam thenne bloodilulla ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ലങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പോകുന്ന ഉള്ള എയറൊക്കെ ലങ്സിൽ പോയിട്ട് ലങ്സിൽ നിന്നാണല്ലോ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിനെ അത് കുറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ദ മെയിൻ കോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇൻ ദ മൗത്ത് ലങ്സ് ത്രോട്ട് ഈസോഫാഗസ് എക്സെട്ര നമ്മുടെ മൗത്തിലും അതേപോലെ ലങ്സിൽ ത്രോട്ടിൽ അതേപോലെ ഈസോഫാഗസിലൊക്കെ വരുന്ന ക്യാൻസറിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടുബാക്കോയാണ് നമ്മൾ ഫിലിമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ടുബാക്കോൻ്റെ പറ്റിയിട്ട് ആ അപ്പോൾ അത്രയും വേസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാണ്ട് സോ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നെവർ യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് വി ഷുഡ് നെവർ ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിതൊരു അവയർനെസ്സും കൂടെയാണ് അപ്പം നിങ്ങളറിയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതിന് ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്ലഷറും ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സ്ലോലി അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലും മൊബൈലൊക്കെ കളിച്ചിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ റെക്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ
a note to uh, them and immediately have to inform the police uh, school la adepala parents ne karikya adepala girls anengilum pala palam pala girls in school lekkum bus lakke varunavar undu le appo aarengil ok disturb cheyanalla saadhyathagal undu appo angayilla avaroda orikkile nammal or positive response kodukkaadirikya appo njan nerthe parnadhu pole appo girls pratheya shraddhikya no parayanda eduthu no paraya allengil nammal pala chadikkudigalilum poi padanalla saadhyathagal undu okay അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അഡോളസൻ പീരീഡിൽ ഇത് നേരിടുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലാസ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വേറെ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും എടുപ്പിച്ച് എടുപ്പിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇത് ഈ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഐഡിയലിസം അതേമാതിരി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പിന്നെ എന്താ ഡിസിഷൻസ് ഒപ്പം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും അപ്പോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയലിസം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പാരൻസ് അറിയുക നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നിങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ചീത്ത വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നേരിട്ട് കാണാമെന്നുള്ള വിശ്വസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ്